नमस्कार सुप्रभत आपुनी चायसे न्यूज 18 अहोम नर्थ ईस्ट या गुड मॉर्निंग 18 म जयंत माधव गुस्वामी अहोमर बारे आज एक अति गुरुत्वपूर्ण दिन नागरिकत्व आइनर 6 क दफा संदर्भत आज राय दिबो देखर उच्चतम न्यायालय अहोम सुक्तिर भित्ति बरखर बैधता सम्पर्क दिबो ऐतिहासिक राय सर्वोच्च न्यायालय रायर बारे पुआय दिल्ली ले रावना होइसे आसुर सभापति उत्पल शर्मा भारप्राप्त साधारण संपादक सर्जुन हांसे आरो मुख्य उपदेष्टा डाक्टर समुज्जल कुमार भटासार्य आगबेला होबोलगिया रायदान प्रक्रियात उपस्थित थाकिबो आसुर खिरख नेतृत्व नागरिकत्व आइन 1955 र 6 ए धारात प्रत्याहवान जनवा आवेदन अक्लोय ए राय दिबो बृहस्पति बारे राय दिबो सुप्रीम कोर्ट अर्थात उच्चतम न्यायालय पाच जुनिया विचार पिथे विचार बृहस्पति बारे निर्णय हबो अहोमर भाग्य भित्ति बर्खकलोय उच्चतम न्यायालय दिबो राय 1951 ने Dwezar Tesh on a December Mahot, Ekelahe, Sarita Koi Hunani Grohon Kuri, Raidan Sud Hongro Khan Kuri Rakisilu Satam Nale, Aruhe Hongro Kito Raidan Azi Gohona Kuribo, Pisohoma Pisote, Azi Puar Bagote, Suranto Rai Prodan Kuribo, Vitiborho Hondavot, Tota Nagurikoto Ainor Soy Air Boydota Hondavot, Azi Suranto Rai Prodan Kuribo, Egdigolia Aini Purikroma. 12 December 2023, Suranto Kunani Hussein Ushatab Nayal, Nayal Hungro Kito Rakisil Rai, Aruhe Rai Azi Kukhona Kuribo, He Rai Pradhan Kuribo Ushatab Nayal, Ahom Hon Milito Moha Hungro Abedon or Hussein Kunani, Hongbidhan Mote, Vitti Borho Hobolage, Unusko Ekauno, Ahom Sukti Mote, Ahomar Babe Vitti Borho Hussein, Unusko Ekhotur, Unusko Ekhotur of Pratahban Jonai, Unusko Ekauno, Vitti Borho Kurar Babe, Abedon Jonasil. दिर्घ दिन और खुनानीर अंतर आजी ए राय प्रदान करीबो राय दान करीबो मुख्य न्यायाधीक धनंजय जसवंत चंद्रसूरे विचार पीठ थकीबो न्यायाधीक सूर्यकांत एम एम सुंदरेस विचार पीठ थकीबो न्यायाधीक जे बी पाडीवाला और मनोज मिश्रा और एक हंड्रेड बहुत आमी एक बिखे खाम प्रसार एम होटर आरंभ करी सु विभिन्न प्रांतों पर हमारे हंगबरी को कल हंगजुकत हो से प्रथम यह में हंगजुकत हो से कि बहुत गरो पर हमारे हंगबरी के प्रोडीप गोगर खोटे प्रोडीप आजी ए होती है कि क्राइ डांग करा हुआ एक प्रकार और हमारे आजी भाग्यों ने ना हुआ भित्ती बरखो उनसको एक होतूर ने उनसको एक काउन्नो कुन कुनो कुनो हंगाठने अखाम और विषय से लेते नगरी कट्टर भित्ति वक्त हो कुनो इसको खट्टो आरु कुनो कुनो हंगाठने विषय से लेते कुनो कुनो बिखेर व्यक्तियों विषय से लेते कुनो इसको एकांत समाहक भित्ति वर्क हो आरु या के लोए बहुत दिन जुस बगौर सोलिले राष्ट्रपथर आंदोलनों होल किंतु ए बिख अखम हनमिलित महासंघ है और अखम हनमिलित महासंघ और एक राक्की अन्यतम बिखाय भी आ होइसे मोटिव रोहमन मोटिव रोहमन ने बहु बसार ढोरी दाबी उठापन करिया हिसले जे उन्हों नगरी कट्टर भित्ति बरखा हक उन्हों इसको एकाउंट नसन और ये तो उस सातम न्यायलय पंजाब लोए गोइसले हे मोटिव रोहमन बटमान मूर का खोट करबो हे या कबो आजि एटा ऐतिहासिक दिन कारण राय दान एटा हबोलै गय आसे कुन पक्षत जाबो न जाबो या जल्पना कल्पना चलि आसे आरो के घंटा मानर पिसते राय दान दिबो ए गुटे बिखय तो सम्भव सम्भव आपुनि जेतु जोरित होय आसे हारमोनी प्रा की कबो ए मुत नै मय अकल जोरित न हाय माने एतु अत्यंत डांगर कथा जे अहोम हनमिलित महासंघर कार्यकारी सभापति हिसाबे I am the main petitioner. My a Pradhan Gusoria, our more logot man, and the Abir Prakton Havati Gubindo Sumatari, Aru Prayato, Rana Prasad Devri. Ami Tinizone, Pradhan Gusoria, Tare, Rana Prasad Devri, Timode, Amar Mazarbra, Tao Aturigol, Tao Dehava Hanuise, Etuatu Gutabuna, Barotor Hongbidanot, Barotor Hongbidanot, 
সমগ্র ভারতের কারণে বিদেশি চিনাক্তকরণের ভিত্তি বছর উল্লেখ আছে উনিশশো আটচল্লিশ সনের উনৈশ জুলাই কিন্তু যেহেতু ভারতে স্বাধীনতা পার সাড়ে তিন বছর পিছতহে প্রথম মানে লোকপিয়ল হয়েছিল সেই কারণেই লোকপিয়লর যে তথ্য উনিশশো একাবন্ন সনত লোকপিয়ল হয়েছিল সেই তথ্যর কারণেহে বিদেশি চিনাক্তকরণের ভিত্তি বছর উনিশশো একাবন্ন বলে কোয়া হয় গতি সমগ্র ভারততে আনকি নাগালেণ্ড মিজোরাম মণিপুর ত্রিপুরা তাতো উনিশশো একাবন্ন সন বাহাল আছে তেনে ক্ষেত্রত যদি ভারতের অঙ্গ হয়ে আছে তে তেমতো একই আইন একই নীতি চলি লাগিব গতি সেই কারণে সাংবিধানিকভাবে মানে উনিশশো একাবন্ন পাবই লাগিব আর উনিশশো একাবন্নই সাংবিধানিক ভিত্তি বছর হব লাগিব বেলে সন তারিখ হব নয় আর সেই কারণেই এই সাংবিধান উলঙ্ঘার গোচর হিসাবে বিবেচনা করে আমি দুই হাজার বারো সনের গোচরটা দাখিল করেছিল দুই হাজার তেরো সনের এগারো জানুয়ারির পর শুনানি আরম্ভ হয়েছিল তেরো আর চৈধ্য প্রায় চল্লিশটা শুনানি চল্লিশটা শুনানি দুবছর ধরে হওয়ার পিছত রোহিন্টন ফলিনরিমান আর ন্যায়াধীশ রঞ্জন গগৈ এই দুজনিয়া ন্যায়াধীশর বিচারপীঠে যেহেতু সংবিধান উলঙ্ঘার গোচর সেই কারণে পাঁচজনীয়া সাংবিধানিক বিচারপীঠলে এই গোচরট প্রেরণ করেছিল আর সাংবিধানিক সাংবিধানিক বিচারপীঠ অনুষ্ঠিত হয়েছিল প্রথম দুই হাজার ওঠারত মুখ্য ন্যায়াধীশ আসিল জগদীশ সিং খেহর তারপর এই দুর্ভাগ্য যে সন্তান রঞ্জন গগৈ ডাঙরিয়া যেটা চিফ জাস্টিস অব ইন্ডিয়া হল যেটা আমি এপ্রোচ করছো প্লিজ আপনি সাংবিধানিক বিচারপীঠ বহুয়াই আমার বিচার আগবড়াও রিজেক্ট করেছিল গতি সমগ্র ভারতের ভিতর একমাত্র ন্যায়াধীশ রঞ্জন গগৈ কিন্তু আমার গোচরটার আবেদন বাতিল খারিজ করেছিল কিন্তু তারপর কোভিড মহামারীর কারণে উনিশশো আর বিশ বিশ আর একুশত কোনো শুনানি অনুষ্ঠিত হওয়া নাছিল তারপর বাইশত সুপ্রিম কোর্টের মুখ্য ন্যায়াধীশ উদয় উমেশ ললিত ডাঙরিয়া যেটা আহিল এপ্রোচ লগে তেও সাংবিধানিক বিচারপীঠ বহুয়াইছিল তারপর এই দুই হাজার তেইশত মাননীয় মুখ্য ন্যায়াধীশ বর্তমানের ধনঞ্জয় যশবন্ত চন্দ্রচূড় ডাঙরিয়াক এপ্রোচ লগে তেও সাংবিধানিক বিচারপীঠ বহুয়াইছিল আর সাংবিধানিক বিচারপীঠ বহুয়াই শেষ শেষ বিচার অনুষ্ঠিত করেছিল দুই হাজার তেইশর পাঁচ ছয় সাত আর বারো ডিসেম্বর আর তারপর কেপ ইন এভিয়েন্স করে থাকে এই শুনানির যার্ডি আর কালি রাতে আমি সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেলের আমি খবর পালো যে আজি রাতে সাড়ে দশ বজার পর সুপ্রিম কোর্টত দিল্লিত সাংবিধানিক বিচারপীঠর এই মানে রায়ট ঘোষণা করবর কারণে কোর্ট বহিব সাড়ে দশটার পর কোর্ট বহিব গতি আমি আশা করছো যে সাড়ে দশটার পর সাড়ে এগারো বা বারো বজার ভিতর মানে মানে ভবিষ্যৎ নির্ণয় হব খিলঞ্জিয়ার ভাগ্য নির্ণয় হব এটা সিদ্ধান্ত হব গতি এই নিশ্চিতভাবে এটা ঐতিহাসিক দিন যদিহে সিদ্ধান্ত সংবিধানের বিরুদ্ধে যায় তাহলে এখন ভারতের উপনিবেশ বলে পরিগণিত হব আর এই মানে কোয়া কথা নয় এই সুপ্রিম কোর্টের রিজাল্টে কব গতি সেই কারণে উই শুড ওয়েট ফর দি ভার্ডিক হয় গোটাই বিষয়টা যেটা আপনি মূর মনত আছে স্পষ্টক ডিব্রুগড় তো আপনি বহুতবার সংবাদ মেল করেছে বিভিন্ন প্রান্ত করেছে ময়ও আপনি সেই বিষয়টা উত্থাপন করার সময়ত বহুবার আপনার ভাষ্য লো দুহাজার বারো সনতো লো সেই সময় যেটা উত্থাপন করেছিলেন এটা আজি এটা চূড়ান্ত রায় ফলাফল লো আজি গে আছে আপনি কি আশাবাদী কার পক্ষ আহিব পারে না মই মানে যেহেতু আমি সাংবিধানিকভাবেই আমি ন্যায়টু বিচারি যে গতি ভারতের সংবিধানক সেলুট করে সাংবিধানিক বিচারপীঠে নাইনটিন ফিফটি ওয়ানেই বেস ইয়ার হিসাবে ঘোষণা করব লাগিব আর সেইটে ন্যায় সংগত কথা সেইটাই মানে আইনের কথা সেইটাই ন্যায় কথা গতি আমি আশাবাদী যে মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ের সাংবিধানিক যেহেতু বিচারপীঠ গতি সাংবিধানিক বিচারপীঠে সংবিধানের মর্যাদা রক্ষা করিয়েই নাইনটিন ফিফটি ওয়ানে রায় দিব বলে আমি আশাবাদী এই তারপরও যদিহে নাইনটিন ফিফটি ওয়ানে দিয়ে উনিশশো একান্ন সনে ভিত্তিবর্ষ হিসাবে গ্রহণ করে তারপর কিন্তু বহুখি প্রশ্নও আহিব যে উনিশশো পঞ্চ একান্ন সনের পর উনিশশো একসত্তর সনলে যখন ইতিমধ্যেই বিদেশী সুমাইছে বহু বিদেশী সুমাবলে আন্দোলনও হয়েছে সেই সকল 
বিদেশী যদিও চিনাক্ত হয় বা ভিত্তিবর্ষ হিসাবে লো উনৈশ একান্ন চনত তারপর হয়তো লাখ লাখ চিনাক্ত হব কিন্তু সেই সকল ঘুরাই পঠিওয়ার প্রক্রিয়াটো হইবলে হলে প্রত্যাপন চুক্তির কথা আহিব বহু চুক্তির কথা আহিব আইনের কথা আহিব আন্তরাষ্ট্রীয় প্রেক্ষাপট গুছি যাব এই গোটে বিষয়টি পরবর্তী সময় যদিহে যদিহে আপনার ফালে পক্ষটি আহে পরবর্তী সময় কি ধরনে আগবাড়ি না আমি সেই কারণেই মানে আমি ভার্ডিক্টলে অপেক্ষা করিম আর এটা কথা এইটর জনগণের ভুল নহয় ভারত সরকারের ভুল আর সরকার ভুলের কারণেহে বিদেশী গোজ পুটি বহিছে গতি ইট ইজ দ্য রেসপনসিবিলিটি অব দি ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট এন্ড দি ইন্ডিয়ান মিলিটারি ফোর্স এন্ড দি বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স যে হোয়াট দে আর ডুইং ইন দ্য বর্ডার যে এখন দেশ বিদেশী আহি ইয়াত অবৈধভাবে দখল করেছে মাতি মানুষ মারিছে কাটিছে ঘর জ্বলাইছে আর তেকে থাকার পিছত আজি যদি ভারত সরকারে যদি আমাকে রক্ষা নক কেনকে রক্ষা করব এটা কথা মানবীয়তার কথা ইয়াত কেন এই বিদেশী আর স্বয়ং সুপ্রিম কোর্টেই দুই হাজার পাঁচ সনত যেটা আই এম ডি টি আইন বাতিল করেছিল সুপ্রিম কোর্টার তিনজনীয় বিচারপীঠ আসিল এই তিনজনীয় বিচারপীঠ স্পষ্টভাবে কিন্তু যে সুমা বিদেশী বর আগ্রাসনকারী মানে আক্রমণকারী তা হাউ কেন আক্রমণকারী বিল কে সিটিজেনশিপ দিব কেনকে সিহতে বসবাস করবেন ইট ইজ দ্য রেসপনসিবিলিটি অব দি ইন্ডিয়ান আর্মি এন্ড দি ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট দে শুড ডু দিস গতি জনগণের তাদের ভাবি লাগা কথা নাই ইট ইজ দ্য ডিউটি অব দি ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট এন্ড দ্য ইন্ডিয়ান মিলিটারি ফোর্স দে শুড ডু প্রপারলি দি আর ওয়ার্স উই আর পেইং দেম আমি দরমহা দিছে দেশ রক্ষা করবেন হোয়াই প্রদীপ প্রদীপ আপনি সংযুক্ত হয়ে থাকবে এইখানে মুহূর্তত আমার ডেপুটি এডিটর পার্থজ্যোতি বরার সুতে আমি সংযুক্ত হয়েছো পার্থ এটা সকলে অপেক্ষা করেছে সাড়ে দশ বজালে সাড়ে দশ বজাত চূড়ান্ত রায় প্রদান করা হব উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আজি এই রায়ক ল সকলে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিছে পার্থ এক বৃহৎ পরিসর এই রায়ের প্রভাব পড়বলে গে আছে গতি সামগ্রিকভাবে যদি এই যে বারো বছরী আইনি পরিক্রমা এই বারো বছরী আইনি পরিক্রমার যে ব্যাকগ্রাউন্ড সেই ব্যাকগ্রাউন্ড খুব যদি অকমান আপনি আমার দর্শক জয়ন্ত রহমান ডাঙরিয়া আমার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে আছে রহমান ডাঙরিয়া সেই পরিক্রমার সন্দর্ভ সবিস্তারে বিশ্লেষণ আগবাইছে বা বিবরণ দিছে তেও মুখ্য গুচরিয়া বা সম্মিলিত মহাসংঘ মুখ্য গুচরিয়া এওলকে গোচর তরিছিল সম্মিলিত মহাসংঘয় উচ্চতম ন্যায়ালয়ের মজিয়াত দুহাজার বারো সনত গোচর তরিছিল প্রত্যাহ্বান জানাইছিল নাগরিকত্ব আইনের নতুনক সংযোজিত হওয়া দফা ছয় কর স্পষ্ট করে দিব বিচারি গুচরিয়া পক্ষ মতিউর রহমানের সম্মিলিত মহাসংঘ জবাবদিহি পক্ষ আসলে গৃহ মন্ত্রণালয় বিদেশ মন্ত্রণালয় আর কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন বিভাগ নির্বাচন আয়োগকো পার্টি করা হয়েছিল নির্বাচন আয়োগকো এফিডেফিট যোগেদি স্থিতি স্পষ্ট করবল শুনানির সময়সাত কোয়া হয়েছিল নির্দেশ দিয়া হয়েছিল স্থিতি স্পষ্ট করেছিল শুনানিকালত আসুকো জবাবদিহি পক্ষ করা হয়েছিল কারণ আসুয়ে চুক্তি স্বাক্ষর করেছিল রহমান ডাঙরিয়া কলে চুক্তি স্বাক্ষর করার পিছত কারণে এটা পৃথক ভিত্তিবর্ষ উনৈশ একসত্তর চনের পঁচিশ মার্চ নির্ধারণ করা হয়েছিল তার মধ্যে আক হস্তক্ষেপ আবেদনকারী কেজনমানও আসিল কেটামান সংগঠন আসে আমসুয়ে হস্তক্ষেপ আবেদন দাখিল করেছিল জমিয়তে হস্তক্ষেপ আবেদন দাখিল করেছিল শরণার্থী সুরক্ষা সমিতি হস্তক্ষেপ আবেদন দাখিল করেছিল এটা যাক যাক পার্টি করা হয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকার বিদেশ মন্ত্রণালয় সরকার ক্ষমা করব সরকার জবাবদিহি পার্টি আসে সরকার বা আমসু বা জমিয়ত সকলে উনৈশ একসত্তর চনের পঁচিশ মার্চর পক্ষ নিজের স্থিতি সমর্থন নিজের স্থিতি স্পষ্ট করে এফিডেফিট দিছিল গতি যেহেতু দুহাজার তেইশ সনের ডিসেম্বর মাহর বারো ডিসেম্বরলক অবিরত গতি শুনানি আরম্ভ হয়েছিল জাজমেন্ট রিজার্ভ করে রখা হয়েছিল আজি দেশের মুখ্য ন্যায়াধীশ ডি ওয়াই ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্ব গঠিত পাঁচজনীয় পিঠে সাংবিধানিক পিঠে সাড়ে দশ বাজার পর রায় সেই রায় শুনাবলে আরম্ভ করব লক্ষণীয় হব কংকারেন্ট হয় সেই রায় নে প্রতিজনে পৃথকে পৃথকে রায় পাঠ করে গতি সুদূর প্রসারী প্রভাব পড়ব আর মন করব ন্যায়াধীশ ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় অবসর গ্রহণ করব নভেম্বর দশ তারিখে গতি অবসর গ্রহণ করার পূর্বে এক প্রভাব সুদূর প্রসারী প্রভাব পেলার একটা বিষয়ের সন্দর্ভ জাজমেন্ট দি যাব ইতিমধ্যে মতিউর রহমান ডাঙরিয়া আমার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে আছে প্রার্থনাটা আসলে এই আবেদন সম্মিলিত মহাসংঘয় প্রত্যাহ্বান জানাইছিল ছয় কর ছয়ক হয়েছে উনৈশ একসত্তর চনের পঁচিশ মার্চক ভিত্তিবর্ষর বৈধতা প্রদান করার কেই দফা লোকসভাত নাগরিকত্ব আইন উনৈশ পঁচপন্নর সংশোধনী ঘটায় 
ছয়কর সংযোজন করে উনিশশো একসত্তর সনের পঁচিশ মার্চক বৈধতা প্রদান করা হয়েছিল এটা প্রশ্ন হয় উনিশশো একসত্তর সনের পঁচিশ মার্চ কিয় কারণে পৃথক বৃত্তিবর্ষ এই তারিখটুয়ে কিয় উনিশশো একসত্তর সনের ছাব্বিশ মার্চ সাতাইশ মার্চ কিয় হব নয় ইয়ার কারণ তো হয়েছে উনিশশো একসত্তর সনের পঁচিশ মার্চ তারিখে পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি মিলিটারি শাসক ইয়াইয়া খানে পূব পাকিস্তান সামরিক অভিযান আরম্ভ করেছিল অপারেশন সার্চ লাইট পূব পাকিস্তান সেই সময় স্বাধীনতা সংগ্রামের সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রাম মুজিবুর রহমানের নেতৃত্ব চলি আসিল গতি সেই যে সামরিক অভিযান আরম্ভ হয়েছিল সেই সামরিক অভিযানের পিছত শরণার্থীর সুত বইছিল ইস্ট পাকিস্তানের পর শরণার্থীর সুত বইছিল গতি চুক্তি উনিশশো একসত্তর সনের পঁচিশ মার্চ সংযোজিত করা হয়েছিল এজ এ এজ এ বেস ইয়ার যখন শরণার্থী সেই অপারেশন সার্চ লাইটর বা পাকিস্তানি সৈন্যর অকথ্য নির্যাতন সহিব নয় পলায়ন করেছিলেন উচ্ছেদ করা বা বাহির করে পুনের বাংলাদেশ প্রেরণ করা যি কি নহকর সঙ্গে কোনো ধরনের সংগতি নথকা কোনো ধরনের রিলেশন নথকা সম্বন্ধ নথকা পাকিস্তানের বুরঞ্জীর একটা তারিখক ভিত্তিবর্ষ নির্ধারণ করা হয়েছিল আর সেই নির্ধারণের কার্য প্রত্যক্ষভাবে জড়িত হয়ে আছিল বা স্বাক্ষর করেছিল সদৌম ছাত্র সন্থায় সদৌম ছাত্র সন্থায় উনিশশো একসত্তর সনের ভিত্তিবর্ষ করব লাগে বলে কিন্তু যেটা সেই ধরনের সমর্থন করে সেই তারিখটুকে সমর্থন করে কয় উনিশশো একসত্তর সনলে বিদেশীর বুঝা ললে গতি সাংবিধানিক রক্ষা কবজ দিব লাগে প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন বহু কেটা এই মুহূর্তে কব বিচার উচ্চতম ন্যায়ালয়ে স্পষ্ট করে দিয়েছে শুনানি কালতে রহমান ডাঙরে জানি মেটার তো কেবল ভিত্তিবর্ষক লো এনআরসিক লো মেটার নহয় এনআরসিক লো মেটার নহয় ভিত্তিবর্ষক লো মেটার গতি এমবিত প্রদীপ আপনার কাকলে পুনর্বার মতিউর রহমান ডাঙরিয়া আছে মূল গুসরিয়া দুহাজার বারো চনত গোচর রুজু করেছিল ভিত্তিবর্ষক লো উনিশশো একসত্তর উনিশশো একসত্তর বৈধতাক লো উনিশশো একসত্তর ভিত্তিবর্ষ সমান্তরালক নাগরিকত্ব আইনের ছয় ক ধারার বৈধতাক চ্যালেঞ্জ করেছিল প্রত্যাহ্বান জানায় আবেদন জানাইছিল আর তারে আজি শুনানি তারে আজি চূড়ান্ত রায় দিবলে গে আছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে পুনর্বার তেওঁৰপৰা প্ৰতিক্ৰিয়া জানিব বিচাৰিছো প্ৰদীপ হয় জয়ন্ত তেওঁ যথেষ্ট আশাবাদী হৈ আছে আৰু এই পৰ্যায়টোলৈ পাবলৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মজিয়ালৈ বৰ্তমানলৈ যি ধৰণে আচলতে প্ৰক্ৰিয়া লৈ গ'ল তাৰ পিছত যি ধৰণে এতিয়ালৈকে চল্লিছটা শুনানি চল্লিছ বাৰকৈ শুনানি বহিছে মই এই যিমান দূৰ এতিয়ালৈকে যাত্ৰা কৰিলে এই সময়ছাত আপুনি বহুতখিনি নিশ্চয় বাধা বিঘিনিও সন্মুখীন হৈছে সেই বাধা কেনে ধৰণৰ আহিছিলে সেই বিষয়েও কিন্তু জানিব বিচাৰিব দৰ্শকসকলে নাই সেইটোৱে অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক কথা আজি মহাবীৰ লাচিত বৰফুকান আৰু মূলা গাবৰু থকাহেতেন দেশ আৰু জাতি ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে মূলা গাবৰু আৰু লাচিত বৰফুকানে বিদেশী কচু কথা দি ইয়াৰ পৰা খেদিছিল কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনক কথা সুপ্ৰিম কৰ্টত এই অসম দেশক বচাবৰ কাৰণে অসমৰ খিলঞ্জীয়াক বচাবৰ কাৰণে আমি কৰা যুঁজত আমি করা যুঁজত সদৌম ছাত্র সন্থা সাহিত্য সভা গণপরিষদ মানে কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতি আপনার রাইজর দল জাতীয় পরিষদ এই সকল বিরোধী সকলে অবৈধ পূব পাকিস্তানী বাংলাদেশী আর নেপালী বিদেশীর পক্ষ সুপ্রিম কোর্টক সুপ্রিম কোর্টত আমার বিরুদ্ধে টাকা পয়সা তুলি আপনার বিদেশী আর বহিরাগতক সহায় করেছিল রাম রাম ইয়াতকে আর লজ্জাজনক কথা নাই আজ যদি মূলা রাবুর থাকিল হেতেন আজ যদি লাচিত বরফুকন থাকিল হেতেন তেনেহলে এই কাণ্ড কেতিয়াও করিব নাইলে হেতেন আনকি নাগালেণ্ড মিজোরাম মণিপুরতো তেনেকা কাম করিব নাইলে হেতেন নিজর দেশ নিজর মাতৃভূমিক বচাব যাওতে যে এসাম অসমিয়ার এই শত্রু এটা কালরূপী শত্রুরূপে অসমিয়া মানুহেই আমার বিরুদ্ধে গৈছিল গতি আমি সেই কারণ আমি তথাপিও অধৈর্য হওয়া নাই আমি আমার ন্যায়িক সংগ্রাম চলাইছো আমি গণতান্ত্রিক সংগ্রাম চলাইছো আই এম দি ফার্স্ট মেন ইন ইন্ডিয়া যে সুপ্রিম কোর্টের ভিতর মানে অনশন করেছিল সাংবিধানিক বিচারপীঠ বিচারি গতি সেই কারণে আমি কারো মানে মানে ভাবুকিত আমি মানে ভয় খাওয়া মানুষ নহয় আমি ন্যায় সত্য আর ধর্মত আছো আমি অর্জুনের রূপ ধরে নিজের দেশ আর নিজ দাঁড়ি রক্ষা করবর কারণে যুঁজি আছো যুঁজি থাকিম আর আমি খিলঞ্জিয়াক রক্ষা করিম হয় সাড়ে দশ বজার পিছত অপেক্ষা করিব লাগিব যেহেতু সাড়ে দশ বজার পিছত বজা আসলে এই শুনানি প্রক্রিয়া আরম্ভ হব আর 
কি রায় দান করে পাঁচজনীয় বিচারপীঠে সেয়া কিন্তু লক্ষণীয় হব এই মুহূর্তত মতিউর রহমান যথেষ্ট আশাবাদী হয়ে আছে বলে ব্যক্ত করেছে আমি এই সন্দর্ভত ইতিমধ্যে কোথাও যে তখেতে যথেষ্ট বাধার সন্মুখীন হয়েছিল কিন্তু সেই বাধা অতিক্রমী আজি এনে এই রায় দানের পর্যালকে পাইছেহি আর কেঘন্টা মানের পিছতে আসলতে আমি সকল অধি অপেক্ষার যখন বাট চাই আছে এই রায় দানের সকলে জানিব আসলে কোন পক্ষ যাব উনৈশ এক থাকিব নাই সকলে অপেক্ষা করেছে প্রদীপ সংযুক্ত হয়ে থাকিব বিভিন্ন জনের প্রতিক্রিয়া আমার হাতলে আহি আছে আমি সেই প্রতিক্রিয়া আগবাম আসুর সভাপতি উৎপল শর্মারও প্রতিক্রিয়া আছে আমি সেয়া দেখাইছো এই মুহূর্তে টিভি স্ক্রিনত মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ের সাংবিধানিক বিচারপীঠে সতেরো অক্টোবর দুই হাজার চব্বিশ তারিখে ঘোষণা করব নাগরিকত্ব আইনের ছয় ক দফার বৈধতা সম্পর্কীয় গোচরের রায় চুক্তি অনুসরি বিদেশী চিনাক্তকরণ আর বহিষ্করণের নির্ধারিত উনৈশ একসত্তর চনের চব্বিশ মার্চ তারিখের ভিত্তিবর্ষক প্রত্যাহ্বান জানাই দাখিল করা হয়েছিল এই গোচর ছাত্র সন্থার অধিবক্তা এই গোচর শুনানিসমূহত চুক্তির সপক্ষে বলিষ্ঠভাবে যুক্তি প্রদর্শন করে আছে দীঘলিয়া শুনানির অন্ত রায় দান সংরক্ষিত করে রাখিছিল মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ে আমি আশাবাদী মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ে নাগরিকত্ব আইনের ছয় ক দফা বাহাল রাখিব এই এই প্রতিক্রিয়া এই আশা প্রকাশ করেছে সশিয়াল মিডিয়াত আসুর সভাপতি উৎপল শর্মায় আর সমান্তরালক আমি জানাইছো কেবাটাও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য যে ভিত্তিবর্ষক ল বিচারপীঠর বিবেচনার বিষয় সমূহ কি 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 বিষয় বিবেচনা করা হয়েছে ভিত্তিবর্ষক ল তার ভিতর যদি আমি কো নাগরিকত্ব আইনের ছয় 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 নম্বর দফায় নির্বিচারে প্রদান করেছে নাকি নাগরিকত্ব এই বিষয়টি বিশেষভাবে বিচার করা হয়েছিল লগতে নাগরিকত্ব আইনের ছয় ক নম্বর দফায় নাগরিকর রাজনৈতিক অধিকার খর্ব করেছে নাকি নাগরিকত্ব আইনের ছয় ক নম্বর দফায় উলঙ্ঘা করেছে নাকি সংবিধানের চৈধ্য নম্বর অনুচ্ছেদ চল্লিশ বছরে নাগরিকত্বর অধিকার ভোগ করে অহা প্রব্রজনকারী সকল এন আর সির গোচরটর সকাহ দিব পারি নাকি ফরেনার্স এক্ট আর ফরেনার্স ট্রিবিউনেলস অর্ডার উনৈশ চৌষ্টির অহা অনুপ্রবেশকারীর ক্ষেত্র ইমিগ্রেটস ইমিগ্রেটস এক্সপালশন ফ্রম আসাম এক্ট উনৈশ পঞ্চাশ একচেটিয়াভাবে প্রয়োগ করব পারি নাকি নাগরিকত্ব আইনের ছয় ক দফায় আইনের শাসন উলঙ্ঘা করেছে নাকি ই সরকারক সুবিধা দিয়ার পরিবর্তে কোনো ব্যক্তি অথবা সমষ্টি বিশেষের রাজনৈতিক স্বার্থহে সিদ্ধি করেছে নাকি ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় এই বারো বছরীয় আইনি পরিক্রমাত বিচার করা হয় ইয়ারে প্রাসঙ্গিক কেবাটাও প্রশ্ন আহি পড়ছে এক সুদূর প্রসারী প্রভাব পড়বল গিয়ে আছে আজির এই রায় দানক লো উনৈশ সন প্রত্যাহার হলে পেলনিয়া কাগজত পরিণত হব নাকি চুক্তি উনৈশ একাউন্ন সন ভিত্তিবর্ষ হলে প্রয়োজন নহব নাকি চুক্তির ছয় নম্বর দফা রূপায়ণর উনৈশ একাউন্ন সন বিদেশী চিনাক্তকরণের ভিত্তিবর্ষ হলে খিলঞ্জিয়া হয়ে যাব নাকি সাংবিধানিকভাবে সুরক্ষিত উনৈশ সন প্রত্যাহার হলে পেলনিয়া কাগজত পরিণত হব নাকি এন উনৈশ একসত্তর প্রত্যাহার হলে সি এ এ নিষ্প্রভ হয়ে পড়ব নাকি উচ্চতম ন্যায়ালয়ত নির্ধারিত ভিত্তিবর্ষ সি এ এ ওপর প্রযোজ্য হবনে উনৈশ একসত্তর চনক বাহাল রখার কি যুক্তি থাকিব পারে আসুয়ে কিয় বিচারি উনৈশ একসত্তরলেক অবৈধ বিদেশিক নাগরিকত্ব করবল সরকারে কিয় উচ্চতম ন্যায়ালয়ত উনৈশ একসত্তরের সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করেছিল আমার ডেপুটি এডিটর পার্থজ্যোতি বরার সুত্রে আমি পুনর্বার সংযুক্ত হয়েছো পার্থ এনে অনেক প্রশ্ন এই মুহূর্তে অবতারণা হয়েছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই সময় প্রশ্ন যে চুক্তি এটা পেলনিয়া কাগজত পরিণত হব নাকি সি এ এ নিষ্প্রভ হব নাকি ইত্যাদি বিভিন্ন প্রশ্নের এই মুহূর্তে অবতারণা হয়েছে জয়ন্ত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে আজ নির্ধারিত করবর ভিত্তিবর্ষ ইতিমধ্যে দুটা ভিত্তিবর্ষ এটা হয়েছে উনৈশ একত্তর সনের পঁচিশ মার্চ কিয় সে ভিত্তিবর্ষ ইতিমধ্যে উল্লেখ করলে আনটি হয়েছে সি এ এর অধীন দুহাজার চৈধ্য সনের এক ত্রিশ ডিসেম্বর যি কি নহক ছয় কর সংযোজন করা হয়েছিল নাগরিকত্ব আইন উনৈশ পঁচপন্ন সনত ছয় কত কোয়া হয়েছে ছয় কত উল্লেখ করা হয়েছে এটা আমি সকলে জানো উনৈশ একত্তর সনের পঁচিশ মার্চর পিছত অবৈধভাবে অনুপ্রবেশ করা সকল বিদেশী বিদেশী চিনাক্তকরণের ভিত্তিবর্ষ উনৈশ একসত্তর সনের পঁচিশ মার্চ কিন্তু তাতো এটা শর্ত আছে উনৈশ ছয়ষষ্ঠি সনের এক জানুয়ারি নাইনটিন সিক্সটি সিক্স ফার্স্ট জানুয়ারি নাই উনৈশ ছয়ষষ্ঠি সনের এক জানুয়ারি পূর্বে যখন অনুপ্রবেশ করলে অর্ডিনারি সিটিজেন 
তেওঁলোকক নাগরিকত্ব প্রদান করা হব বা হয়েছে ইতিমধ্যে হল উনিশশো ছয়ষ্টি চনের এক জানুয়ারির পর উনিশশো একসত্তর চনের পঁচিশ মার্চলকে যখনিয়ে প্রবেশ করলে দশ বছর থাকিব লাগিব শর্ত সাপেক্ষে দশ বছর থাকিব লাগিব সেই দশ বছর ভোট প্রদান করার মতদান প্রদান করা নির্বাচন ভোট দিয়ে অধিকার নাপায় দশ বছর পিছত অর্ডিনারি সিটিজেন রূপান্তর হব ভোট দিব অর্থাৎ উনিশশো চনত যদি কোনোবাই প্রবেশ করেছে উনিশশো ছয়সত্তর চনলে ভোট দিয়ে অধিকার নাপাব আর ছয়সত্তর চনের পিছত আন নাগরিক সকল নিচিনাই সুবিধা আদায় করবলে সক্ষম হব এই নিয়ম আসলে সৈকত সন্নিবিষ্ট হয়ে আসে এই নিয়ম এটা মতিউর রহমানের সম্মিলিত মহাসংঘ সৈকক প্রত্যাহ্বান জানাইছে গতি উচ্চতম ন্যায়ালয়ে শুনানির কালসাতে স্পষ্ট করে দিছে তেওঁলোকে সৈকর বিষয়ট সন্দর্ভে শুনানি শুনানি রায় প্রদান করব অর্থাৎ উনিশশো একাবন্ন সনক ভিত্তিবর্ষ করব লাগে নে না সেই বিষয়ট উচ্চতম ন্যায়ালয় স্পর্শ নক উনিশশো আটচল্লিশ চনক ভিত্তিবর্ষ করব লাগে নে না এই বিষয়ট স্পর্শ নক সৈকর বৈধতা বা উনিশশো একসত্তর চনের পঁচিশ মার্চর ভিত্তিবর্ষ সেই দিনটুক ভিত্তিবর্ষ হিসাবে নির্ধারিত করার সমগ্র বিষয়টির সাংবিধানিক বৈধতা আছে নে নাই সেই কথাটুহে পরীক্ষা করব এটা রেফারেন্স কি লোক পড়া যায় আই এম ডি টি আইন আসে আই এম ডি টি আইন সোনওয়াল ভার্সেস ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া শীর্ষক গোচরত আই এম ডি টি আইন প্রত্যাহার করা হয়েছে আই এম ডি টি আইন প্রত্যাহার করার একটা অন্যতম কারণ আছে মন করি অন্যতম কারণ আসে সেই আইন প্রযোজ্য হয়ে আছে আর আই এম ডি টি আইন খেলার কারণে অনুপ্রবেশ বৃদ্ধি হয়েছিল সেই কারণে আই এম ডি টি আইন প্রত্যাহার করা হয়েছিল একটা যুক্তি উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এইখান সৈক প্রত্যাহার করে নাই সেয়া লক্ষণীয় হব জয়ন্ত নিশ্চয় নিশ্চয় পার্থ আমি কিছু সময়ের বাবে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো আপনার প্রদীপ আপনার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো আমি পরবর্তী বুলেটিনত পুনের সংযুক্ত হম আর এই সন্দর্ভত ইতিমধ্যে বিভিন্ন জনের প্রতিক্রিয়া আহি আছে কি রায় আজি প্রদান করে চূড়ান্ত রায় লো সকলে অপেক্ষা করেছে সাড়ে দশ বজাত এই রায় প্রদান করব দেশের উচ্চতম ন্যায়ালয়ে তার এটা সকলের অপেক্ষা আর এই রায় নির্ণয় করবর ভাগ্য কাতি বিহুর উলক